En son oyunun genel tekstürlerini yapmıştık. Vivit'i seçmiştim. <gülüyor> Sonra 2-3 tane modla beraber ona parallaksı çaktık geçtik. Çimler, yeşillik, ağaçlar falan her şey tamam. <gülüyor> ENB yükleyeceğiz dostlar. ENB yüklemeden önce ne yapıyoruz? Skyrim'in aynı mantığı. ENB sayfasına geldim. Linkler yine videonun altında bir yerlerde. Dolant dedim. Şuradan gelip oyunumu arıyorum. Fallout 4'ü buluyorum. Şu en üstteki bastım indirdim tamam mı? ENB yüklemek zorunda değilsin. Skyrim'deki kadar oyunu vurmaz. Onu söyleyeyim sana. Yani bir dene. Neyse dosyayı açtınız. İçinde Wrapper e, versiyon diye bir şey var. Buradan şu iki dosyayı aldınız. Bunu aldınız. Oyunun içine attınız. Tamam mı? Bende vardı zaten. Onun için değiştireyim mi diye sordu. Sonra sizden e, Reshade'i yüklemenizi istiyorum. ENB kullanmasanız bile Reshade kullanabilirsiniz. Unutmayın. Ama ENB sizin ne kadar işinize yarar? Çok da bir şey diyemem. Dolan dersiniz. En üsttekine basın. <gülüyor> Bunu güzelce yükleyin. Yüklerken size e, efektler soracak. O efektlerin hepsini işaretleyin. Her şeyi işaretleyin. Şimdi oyuna girdiğimizde hangi efektleri kullanıyorum size göstereceğim. Tamam mı? Ama ENB ile benim işim bitmedi. ENB kurduk ama hani oyunumuzda şu an bir ENB yüklü değil. Her şeyden önce ENB helper geldiniz tek dosya çaktınız geçtiniz. Sonra İstediğiniz NB yükleyin. Benim oyunumdaki NB şimdilik bu. E, denedim hani bir 11-12 tane falan denedim NB de sevemedim hiçbirini. Şimdi böyle ama değişik bir saçma bir durum var. İhtiyaçlara geldiğinizde şimdi hava durumu var tamam mı? Hava durumu var ama bu hava durumunu ben 5-6 NB'de sıkıntı gördüm. E, sislerde, dumanlarda bir problem var. Onun için bu hava durumunu ne kadar sevsem de kullanamayacağım. E, NAT var ya Skyrim'de. Onun aynısı burada da NAT. Bu yeni versiyon ama biz bunun eski versiyonunu kullanacağız. Ya da sen bunu yükle. Bir tozla ilgili bir sıkıntı dediğim görüntü kirli. Hani o kirli görüntüyü insanlar sorun etmemiş. Sen de ben sorun etmem diyorsan o hava durumu daha güzel. Onu söyleyeyim. Ama ben bunu yüklemedim. Şimdi buna bu yüklemediğim dediğim hava durumuna göre ayarlanmış ENB'ler ama Böyle oynayacağım. Oyunumda şu anda böyle. Gelin şuradan üstteki ya da alttaki hani bilgisayarın daha bir tık daha böyle tırtımsıysa alttakini dene yoksa üsttekini yükle. Manuel dolant diyor. Manuel gelirsin. Yüklenmiştir. Ana dosyalara geldim. 3 tane dosya vardır. Bu 3 tanesini alırsın. Oyunun içine atar geçersin. Bunlarla ilgili bir şeyler göstereceğim. Yalnız videonun sonuna doğru oyuna girip unutmayın. Bu ama içinde ben DOF ayarı var. DOF ayarını çok sevmedim. Onu söyleyeyim ENB'nin. Onun için başka bir ENB'nin içinden de DOF ayarını alacağım. Ee, Ghost ENB'ye geldim. Yukarıda manuel dolant dedim. Ghost ENB'yi açtım. Şurada DOF ayarları kalitesi diye bir şey var. Şuna geldim. Burada şurada fotoğrafları karşılaştırabilirsin. DOF dedi neydi unuttum açılımını ama. Şu arkadaki bulurluk. Buradan fotoğraflara bak çok da gerek yok normal diyor. İster normalini yükle ister güçlüsünü yükle fark etmez. Bunların içinde şöyle bir tane dosya olacak. Bunu alacaksın. Oyun klasörünün içine atmayacaksın bu sefer. NB series diye bir şey var. Bunu alacaksın buraya atacaksın. Buradaki dosyanın adını değiştireceksin. Şimdi ufak bir oyuna geçiş yapayım. Şimdi bu DOF ayarı ile ilgili bir şey göstereceğim oyunun içinde. Tamam mı? Sonra modlamaya devam. Şimdi kardeşlerim oyuna girdik. <gülüyor> On tuşu reshade'i ayarlarımızı açar. <gülüyor> ben ne oluyor lan aslında mı oluyor ne oluyor? On tuşu reshade ayarlarını açar. Buraya tamam mı? Un sharp yazın. Bir bunu aktif edin. Bir de AMD Fidelity FX diye bir şey. AMD dersem çıkıyor mu? AMD dersem zaten bir tek bu çıkıyor tamam mı? AMD Fidelity FX diye bir şey var. Bu iki tanesini aktive edin. Sonra Home tuşuna geri basın diyeceğim. Ha, şuradan şunu çarpıyla basayım kapatayım. Home tuşuna bastım ve çıktım. Reshade'de şu an için iki tane efekt kullanacağız. Başka bir şey kullanmayacağız. Bu efektlere de şey yapmayacağız. Ne derler ona? İnce bir ayara şu an için daha oyuna girip oynamadığım için ince bir ayar yapmadım. Eğer olur ince bir ayar yaparsam bunu sizlerle Mega'dan falan bir yerden paylaşırım zaten. Onun dışında en tuşuna bastığımızda bizim e, NB'nin arayüzü açılır. 
Konsolu açtım ki ekran sabit kalsın. Hani şöyle oynamasın ekran. Konsolu açtım artık oynamıyor. Enebemiz burada. <gülüyor> Deaktifken, aktifken dediğim gibi Skyrim'e ne kadar canlı, gerçekçi bir hale getirmeye çalışsam da Fallout'ta biraz daha koyultup öyle gerçekçi hale getirmeye çalıştım. Çünkü amaç dediğim gibi şey hani buranın ortamı biraz değişik. Onun için bu ufak tefek bir hikaye aramız var. Şimdi şuraya bir bakın. Burada bakmanız ya da dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir önceki videoda parallax dokularını kullandıysan şurada şunun aktif olması lazım. Bak şu an şu zemini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an aktif kapalı dümdüz oldu tekstür. Parallax aktif ettiğim an tekstür direktmen 3 boyuta geçiyor. Buna dikkat edin açık mı kapalı mı sizde bilmiyorum. Aşağılara bakmanıza gerek yok ama şu ilk... Ee, şuraya kadar olan yere bir bakın lense kadar olan yere sizde deaktif mi aktif mi hani buradan sanki bir tane bir şey değiştirdim daha dediğim gibi enb'ye de ince ayar çekmedim çekersem zaten bunu duyururum megadan da paylaşırım sizlere enb'mizde yani şuraya bir bakın hangileri aktif hangileri değil sadece şu başa aşağıya hiçbir şekilde dokunmadım onun dışında sizler için önemli olan şey Buradan gerekli ayarları yaptıktan sonra seve basar geçersiniz de. Enebeyi kurcalamaktan korkmayın. Bin kere videosunu yaptım. Zaten hala daha 3 yıl önceki yaptığım videonun ötesinde bir video yok. Onu söyleyeyim. Şimdi Enebe'de bak. Enebe e, Depot Field. Ha, yemediğim o DOF dediğim ayarının açılımı burada. Depot Field. Her ne boksa bunu açtım. Burada şurada bir e, şeyimiz olacak. Nerede o? Şuydu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Şimdi karakter bulurlaştı. Gördünüz mü? Karakter net değil. Dof'u ortaya aldım. Yani Dof hem beni hem uzağa göstermiyor şu an. Bulanıklaştırıyor. Sen bu yakındaki bulanık karakter görüntüsünü istemiyorsan benim gibi. Şura sende yanlış hatırlamıyorsam 20 falan olması lazım. Sevdiysen dursun bu efekt. Ama ben sıfıra çektim bak karakteri net göreyim diye. Tamam mı? Karakter bak şu an bulanık. Karakter şu an bak net. Şunu sıfıra çektim. Şu 1.50'deydi. 1.50'ye getirdim. 1.50'deydi. 1.70'e getirdim. Şu 15'teydi. 13'e düşürdüm. Bu, şu an için başka bir şeye dokunmadım ama dediğim gibi karakterini eğer net göremiyorsan NB'nin içine girip şu ayarı kapatman lazım. Kısman lazım. Bak sıfırladım. Save diyorum. Geçiyorum. Onun dışında biz onu sıfırladık ettik de. Ya dediğim gibi hani aslında ENB'yi kullanıyoruz ama onun istediği şeyi kullanmıyoruz. Hava durumunu kullanmıyoruz. Onun için bulutlarımız bir tık buradaki gibi tırt olacak. Haberiniz olsun onu söyleyeyim size. Başka başka başka hazır oyundayken size göstereceğim ENB ile ilgili. Yoksa oyunda milyon tane şey göstereceğim size de. ENB ile ilgili size ne gösterecektim başka da bir şey göstermeyeceğim. Şimdi modlamaya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sıradaki. Şunu da bir kapat. Niye açıldıysan. Enhanced Light Skyrim'de de vardı. Enchant Light derler. Ne box artık adı. Enhanced Light normalde. İhtiyaçlarına geldiğimde bizi ilgilendiren bir şey yok. Şöyle tek bir dosyadır. İndiririm geçerim. Buna ek bir şeyler şu an için yapmayacağım. Böylelikle duracak. Sadece tek bir şey var. Şurada şu. İçerler gerçekten böyle oyunda. Yani iki adım ötesi bembeyaz. Duvar bile olsa bembeyaz. Bir bok görmüyorsunuz. Bu ek LFX'e e, o içerideki şeyi kaldırıyor. Sisi dumanı kaldırıyor. İçeri böyle pırıl pırıl oluyor. Ya normalde budur zaten. Yani şu temiz olandır. Böyle bir sis olayı ben görmedim amına koyayım. Skyrim'de böyle bok var sanki. Bunu yükledim ve geçtim. Buradan da 3 sayfaymış. Üsttekini yükledim. Aşağıdaki peçler beni bağlamıyor. Şimdi ben sana dedim bu yeni çıkan hava durumunun bu eski versiyonu Naç. Şimdi yeni versiyonu zaten şurada. Dediğim gibi eğer o e, bazı hava durumlarında ilk görüntüdeki kirlilik bana sıkıntı değil diyorsan bu hava daha güzel. Ama benim oyunumda bu yok. Benim oyunumda bu var. Tamam mı? Dosyalara geldim zaten üstteki. Yükledim bak bunun e, Armor Smith Extended Patch'i varmış gözümden kaçmış. Şöyle hemen peçini de yükleyelim. Arkasına yapıştıralım. Şöyle dosyalara geldim. İndirilme tarihi dedim. Şuraya da ismini değiştirmeye. Sizinle beraber de şöyle yapmış oldum. 
Peçin de yaptım geldim nereye atayım bunu maçın arkasına atayım. Aynen öyle. Bu da tamam. Yani indireceğiniz iki tane dosya var. Bir üstteki bir alttaki şu tamam mı? Bu genel bir e, sis bilmem ne temizleyici diyeceksin ki neden temizliyorsun? Arkadaş o kadar oyunu tekstürladım ışık koydum bir şey koydum. Sis değil yani oyundaki bu beyaz bir örtü diyeyim size. Onun için kaldırmak daha iyidir. Hem bilgisayarınızı da rahatlatır onu söyleyeyim oyundayken. İçerideki biz şeyi kaldırdık ama LFX'e bir ek yaptık. Öyle düşünün. Bu dışarıdakileri de kaldırıyor. Yani görüntü temiz bir hale getiriyor. Bu bir efekti, efekti düzeltiyor. Bilgisayarımıza bir zarar yok. Oyunumuza bir performans kaybı yok. Yükleyin geçin. Bu yine bir efekti temizliyor. Böyle fazla yağmur yağdığı zaman her şey felaket derecede parlıyor. Felaket derecede parlıyor. Bu o parlaklığı alıyor. Kesinlikle yükleyin. Şimdi ENV kullanıyoruz ya da kullanmıyoruz hiç önemli değil. Bak oyundaki sular kötü. Bu su onları görsel olarak temizliyor. Bu kadar tamam mı? Yani ENV için su falan değil bu. Bunun için ENV kullanmana gerek yok. Adı üstünde zaten Luxor'un temiz suları. Kesinlikle yüklü. Oyundaki bütün sular leş gibi çamur. Bu suya benzetiyor. Tamam mı? Bütün olay bu. Tek bir dosya yükler geçersin. Şimdi... Nasıl söyleyeyim size ince renk ayarları diyeyim geçeyim çok üstüne durmayayım ama bir tık oyunumuzda zaten reshade hatırlayın ben size iki tane efekt açtırdım o üstteki AMD yazan yakın planda keskinleştirme ve netlik sağlıyor şimdi sisi dumanı tozu pisliği kaldırdık daha da netledik o efektle zaten ayna gibi yaptık en önümüz en önümüzdeki detaylı şeyleri bununla beraber rengine bir ufak dokunuş yapıyoruz ama asıl Renk modumuz burada. İkisi de yüklü bende. Önce bu yüklü zaten size yükleme sırasıyla bu videoları gösteriyorum. Modları gösteriyorum. Hani bendeki şuradaki yükleme sırası neyse. Burada da 1, 2, 3, 4 falan diye gidiyor. Tamam mı? Endişe etmeyin. Bende bu yüklü arkasından da bu yüklü. Biraz daha gölgeler gölge gibi oluyor. Renkler biraz daha doygun oluyor. Anladınız mı? Olay o. Bulutlara bir şey yapamıyorum. Çünkü bu Notch'ın yeni versiyonunu kullanamıyorum. Kullanmayacağım daha doğrusu kullanamıyorum değil. Sen istediğin NB'yi yükle bu arada. NB'nin yüklemenisini gördün. O kadar basit ki indiriyorsun. Dosyaları alıyorsun. Fallout'un içine atıyorsun. İstediğin NB'yi kullan. O yeni Notch'la beraber hatta kullan. 5000 tane hava durumu ekliyormuş. Ekiliyor da. Yani hava durumunu değiştir değiştir değiştir. Bir, bir ton bir şey gördüm. Onu söyleyeyim size. Ee, bakayım bakayım. Dediğim gibi bulutlara dokunamıyorum çünkü bulutlar boku yiyor dokunduğum an. Bu e, hava durumunu e, şey yapmadığı için muhtemelen ama. Güneşe çok küçük bir ufak dokunuş yapacağım. Çok küçük. O da şunu indirin geçin. Yalnız üsttekini değil bir altındaki şu versiyon 1 yazıyor ya şurada. Klasik versiyonunu indirin geçin size soru sormaz. İşte mod ayarlarında bunun ayarlamaları çıkmaz kafanız karışmaz. Şimdi naça gelince... Naç bir soru sormuyor ama Naç'ı yükledikten sonra oyuna girdin. Oyun bu sefer sana soru soruyor. Naç'ı yüklüyor. Orada diyor ki holotape vereyim mi? Bilmem ne yapayım mi? İster al ister alma. Çünkü bizde F10 edit hem tuşu var. Modun içine girip alabiliyoruz. İstersen al. Yani dursun. Bir tane holotape veriyor. Holotape'i holotape takınca bileğimizdeki zımbırtıya. Bize bu Naç'ın hava durumunun e, arayüzünü açıyor. Menüsünü açıyor. Oradan istediğimiz efekti açıp kapatabiliyoruz. Gece atıyorum çok mu karanlık geldi? Oradan geceyi daha aydınlık yap diyoruz. İşte ne bileyim hava durumu mesela yağmurlu yağmur görmek istemiyorsun. Oradan hava durumunu açık güneşli bir hale getir diyorsun gibi ayarları var. Sadece anlamayacağın şey şudur belki. Modu yükledin oyuna girdin o sana dediğim gibi iki tane üç tane soru soruyor. Bir tanesi sorduklarından bir tanesi e, yazılışını söyleyeyim size. Klimates bilmem ne havaları yazıyor. Klimates C ile tamam mı? Unutma. Onu eğer aktif edersen sadece bak şu çok daha fazla günlük değişen saatlik değişen hava olayları giriyor araya. Yani istersen yap hiç önemli değil. Oyununu kasan eden bir şey değil. Hava durumu çok sık değişiyor ve fallout kıyamet sonrası dünya olduğu için çok fazla hava durumu değişikliği var. Ve bunlar nasıl söyleyeyim size hani kimisi radyasyon yağmuru kimisi bilmem ne hani sizin. Sağlığınıza zarar verecek oyunun kendisinde de var. Oyunun kendisinde de var. Size radyasyon verecek hava durumları var. 
Hani onlarla daha sık karşılaşırsınız. Tek hani istersen orada evet de istersen hayır de. Başka bir şey yok. Bakalım bu kadar. NB'mizi de kurduk. Canavar gibi neyi göstermedim diye şöyle bir ufak düşünüyorum. NB'yi kur. Ufak çok küçük bir ayar yaptım. Onu gösterdim. Öbür NB'nin dofu daha iyiydi. Onu aldık. Reshade'de hangi efekti kullandığını gördüm. Şaka maka bir tarafa da oyundan en azından basit haliyle bir sahne gördük. Tamam mı? Tamam bu kadar. Atlamadım herhalde bir şey. Yok atlamadım. Tamam. Çünkü bir de mod organizer'ımdan bakayım. Tamam. NB Helper'dan başlıyor. Yani NB'den başlıyor. Fallout'un renk ayarlarına bilmem neye kadar geliyor. Güneş de şuraya mı gitmiş? Şöyle gelsin güneş. Fark etmez. Bak üst üste yazan hiçbir şey yok. Modlar burada. Sırasıyla temiz temiz kurun. Şimdiden görüntü çok değişecek. Onu söyleyeyim size. Yani bu videoda görüntü baya değişti. Sırada karakter var. Onu artık size yarın çekerim. Ee, i̇skelet kuracağız. Fizik ekleyeceğiz. Ten yükleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Yok dizdeki kırığı düzelteceğiz. Orada bunu yapacağız falan filan. Durum bu. Karakter için altyapıyı kuracağız ve sonrasında dediğim gibi ilerleyen videolarda NPC'leri değiştireceğiz hepsi. En azından Fallout'taki o çirkin şeyler olmayacak. Skyrim'deki taş bebekler olmayacak. Onu söyleyeyim size. Çünkü olmuyor. Fallout bu. Ee, onun dışında da başka bir şey yok. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Bye.